ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகன்ஸ் குக்கரே இன்றைக்கி புதுசாக வாங்கின இரும்பு தோசைக்கல்ல எப்படி நம்ம சீசனிங் பண்ணுறது அதுவும் ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸில் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் நான் புதுசாக வாங்கியிருக்கிற தோசைக்கல் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதோட வெயிட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கனமாக இருக்குது இதோட திக்னஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் தோசைக்கல்லுன்னு இல்லை நீங்கள் எந்த இரும்பு பாத்திரம் வாங்கினாலும் அடிப்பகுதி வந்து நல்லா கனமாக இருக்கிற மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா அந்த பாத்திரம் வந்து நம்ம சமைக்கும் போது ஃபுட் எதுவும் அடிப்பிடிக்காது அந்த மாதிரி எப்போதும் திக்காக உள்ளதாக வாங்கிக்கோங்க இப்போ எப்படி சீசனிங் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் சீசனிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம புதுசாக வாங்கின தோசைக்கல்லை ஒரு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் நார்மல் டிஷ் வாஷிங் லிக்விடும் ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கிற ஸ்க்ரப்பர் இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு தடவை தேய்ச்சிட்டு நார்மல் டேப் வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மெட்டல் ஸ்க்ரப்பர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி ஸ்பான்ஸ் ஸ்க்ரப்பரே யூஸ் பண்ணுங்கள் தோசைக்கல்லை நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது அதில் இருக்கிற ஈரம் எல்லாமே போயிடும் இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒயிட்டாக இருக்குது அதில் எந்த என்ன தெரியுதுன்னா நமக்கு எந்த அழுக்கும் அதில் இல்லைங்கிறது தெரியுது ஸோ இப்போ நம்ம அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சப்போஸ் நீங்கள் துடைக்கும் போது ஏதாவது கருப்பு கருப்பாக வந்ததுன்னா நீங்கள் திரும்ப ஒரு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது தோசைக்கல்லை ஸ்டவ்வில் வச்சு நம்ம சீசனிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் தவாவை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ கல் வந்து நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா சூடு பண்ணுங்க கல் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இந்த இரும்புக்கல்லை சீசனிங் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக விளக்கெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா விளக்கெண்ணையோட டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் அந்த எண்ணெய் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா திக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த எண்ணெயை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது ஈஸியாக உங்களுக்கு ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த இரும்புக்கல்லில் அதனால் நம்ம தோசைலாம் விடும்போது அது வந்து ஒட்டாமல் நல்லா வரும் அதனால் நம்ம வந்து விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே பெஸ்ட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு பாதி வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் இப்போது இந்த வெங்காயத்தை வதக்கும் போது அந்த விளக்கெண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அது வந்து தோசைக்கல் ஃபுல்லாக நல்லா பரவுகிற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் தோசைக்கல் வந்து ஈஸியாக பழக்கத்துக்கு வரும் நீங்கள் வந்து நினைக்கலாம் என்னடா இது ஒரு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெங்காயத்தை போட்டு வதக்குனா வந்து தோசைக்கல் பழகிடுமா வெங்காயத்துக்கும் தோசைக்கல்லுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆக்சுவலி நம்ம எதுக்கு இந்த வெங்காயம் உளுத்தம் பருப்பு கடுகு இதெல்லாம் சேர்க்குறோம்னா நம்ம வந்து ஊற்றுற விளக்கெண்ணெய் வந்து ஹை ஹீட்டில் நம்ம வெறும் விளக்கெண்ணெய் மட்டும் வச்சுருக்கும் போது நிறைய புகை வரும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேருக்கு வெங்காயம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இதெல்லாம் சேர்க்குறோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வெங்காயம் இல்லாட்டி நீங்கள் வேறு ஏதாவது கூட சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி போட்டு கூட நீங்கள் வதக்கிக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த விளக்கெண்ணெய் வந்து நல்லா தோசைக்கல் ஃபுல்லாக நல்லா பரவணும் அதுவும் ஹை ஹீட்டில் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செய்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விளக்கெண்ணெயாக ஹை ஹீட்டில் தோசைக்கல்லில் இந்த மாதிரி பரவ விடும்போது அது ஒரு நான் ஸ்டிக்கில் லேயர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தோசை வார்த்தீங்கன்னா தோசை வந்து ஒட்டாமல் ரொம்பவே நல்லா வரும் ஸோ இந்த வெங்காயம்லாம் நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லாவே வதக்கிக்கலாம் வதக்கும்போது மறக்காமல் அந்த எண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் வந்து எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கி நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த வெங்காயத்தெல்லாம் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு அதே கல்லில் அப்படியே தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் இங்கே துடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெங்காயத்தெல்லாம் வதக்கி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஹாஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை கத்தியில் குத்தி இந்த மாதிரி அதை நல்லா தோசைக்கல்லில் ஃபுல்லாக வந்து படுற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தோசை வந்து ஒட்டாமல் நல்லாவே வரும் இப்போ வந்து நான் தோசை ஊற்றுறேன் இது வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு தோசை ஸோ இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது தோசையில் ஓட்ட ஓட்டையாக வருது இந்த மாதிரி ஓட்ட ஓட்டையாக வந்தாலே தோசை வந்து நல்லா ஒட்டாமல் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தோசை நல்லா வெந்துடுச்சு இதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்ம அழகாக திருப்பி போடுறேன் எந்த எஃபர்ட்டும் கொடுக்கல ரொம்ப அழகாக ஒட்டாமல் சூப்பராகவே வருது ஃபஸ்ட்டு தோசை வந்து கொஞ்சம் மொத்தமாக ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு தோசை எல்லாம் மெலிசாக 
சோ இதே மாதிரி இனிமேல் நம்ம சுடுற தோசையும் ஒட்டாம ரொம்பவே நல்லா வரும் அவ்வளவுதான் நம்மளோட கல்ல நம்ம சூப்பரா பழக்கியாச்சு இனிமேல் இது எத்தனை தடவை வேணாலும் நம்ம டைரக்டா எடுத்து டக்குன்னு நம்ம தோசையை சுற்றலாம் சோ இதுக்கப்புறம் இந்த தோசைக்கல்ல நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ அந்த தோசைக்கல்லு நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அதுல ஒரு கால் டீஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் ஊத்திட்டு அந்த நம்ம வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை வச்சு இந்த தோசைக்கல்லு ஃபுல்லா அந்த விளக்கெண்ணெய் படுற அளவுக்கு நல்லா ஒரு தடவை நல்லா தடவிக்கோங்க தோசை சுட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த கல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால நீங்க பயப்பட தேவையில்லை இந்த மாதிரி நம்ம தோசை சுடும் போது கண்டிப்பா கலர் சேஞ்ச் ஆகதான் செய்யும் இப்போ அந்த கல்லுல இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் எல்லாம் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் அல்லாட்டி ஒரு காட்டன் துணி வச்சு நீங்க நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே நீங்க வச்சிடலாம் நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது டைரக்டா எடுத்து அப்படியே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ரெடி டு யூஸ் ஆயிடும் அடுத்தது இந்த தோசைக்கல்ல என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து இதை சோப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணக்கூடாது ரெண்டாவது மெட்டல் ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது மூணாவது வந்து நீங்க இதுல சப்பாத்தி போடக்கூடாது ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி போட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தோசை வராது அதே மாதிரி தான் நீங்க வந்து சோப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருக்கிற சீசனிங் எல்லாமே போயிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தோசை ஒழுங்கா வராது முதல்ல இருந்து நீங்க இந்த மாதிரி சீசனிங் பண்ணாதான் திரும்ப தோசை வரும் அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி இரும்பு பாத்திரங்கள்ல சமைக்கிறது வந்து உடலுக்கு ஆரோக்கியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம் கண்டிப்பா ஆரோக்கியமானது தான் இது நீங்க எல்லா வகையான இரும்பு பாத்திரங்களும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களோட நார்மல் சமையல்ல அதே மாதிரி லேடிஸ்க்கு கண்டிப்பா லைஃப்ல ஒரு டைம் நம்ம வந்து அனிமிக் ஆயிடுவோம் அது ப்ரெக்னன்சியா இருக்கட்டும் இல்ல மெனோபாசா இருக்கட்டும் எப்ப வேணாலும் அவங்க வந்து அனிமிக் ஆகலாம் சோ இந்த மாதிரி இரும்பு பாத்திரங்கள்ல நம்ம சமைச்சு சாப்பிடும் போது அந்த சமைக்கிற ஃபுட்டில் வந்து அயன் ஏறுது அயனோட இரும்பு சத்து வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால இப்போலாம் டாக்டர்ஸே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இரும்பு பாத்திரங்களில் சமைச்சு சாப்பிடுங்க அப்போ உங்கள் ஃபேமிலிக்கே வந்து இரும்பு சத்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட சமையலில் இரும்பு பாத்திரங்களை யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சுகன்ஸ் குக்கரையே சப்ஸ்கிரை